Chi si occupa di cardiologia deve occuparsi di un argomento molto drammatico, il rischio di morte improvvisa, ossia il rischio che un soggetto apparentemente sano o con una cardiopatia che non fa prevedere eventi letali a breve termine possa sviluppare un'aritmia, la fibrillazione ventricolare, che risulta letale se non prontamente defibrillata, se non prontamente interrotta con uno shock elettrico. Per fronteggiare questo rischio in soggetti eh, giudicati a rischio di poter sviluppare questa aritmia sono disponibili da vari decenni dei dispositivi impiantabili, i defibrillatori, che sono in grado di riconoscere prontamente l'aritmia e terminarla in pochissimi secondi. Questi dispositivi sono dei veri salvavita, sono il frutto di un'importante evoluzione tecnologica che si è avuta negli ultimi decenni e molto recentemente un'ulteriore innovazione permette di porre rimedio ad alcuni dei punti deboli di questa tecnologia, il fatto che la longevità, la durata dei dispositivi fosse limitata a 4-5 anni, rendendo necessaria la sostituzione con un nuovo intervento del dispositivo precedentemente impiantato e anche il fatto che uno dei punti deboli, la durata dei cateteri posti nel sistema venoso, potesse condizionare nuovamente il rischio di interventi e anche il rischio di eventi gravi. È stato infatti sviluppato un defibrillatore sottocutaneo che evita la presenza di cateteri endovascolari le esperienze sono più che promettenti e oggi una realtà che può essere impiegata nella pratica clinica per migliorare la sicurezza del paziente e le sue prospettive di avere una vita pressoché normale salvaguardato dal rischio di morte improvvisa dal defibrillatore.